Salve amigos que acessam o nosso Quindim Cultural. O nosso entrevistado de hoje é o desenhista e artista Rafael Santos, que é formado aqui na Universidade Federal de Pelotas em Artes, como a gente está aqui né, fazendo essa entrevista, e ele vai contar um pouquinho mais da sua trajetória dentro do desenho e outras, outros trabalhos que ele vem fazendo aqui na cena da arte de Pelotas. Já, já, já te agradeço de, de imediato aí, Rafael, por ter aceito o nosso convite, de poder ser entrevistado do nosso Quindim Cultural. E eu gostaria de te perguntar, primeiramente, assim, como é que tudo começou? Assim, os teus primeiros trabalhos, assim, lá foi na infância, foi na adolescência. Depois a gente mostrar um pouquinho do, dos teus trabalhos, mas como é que começou todo esse teu, esse teu apreço, esse teu gosto aí pela, pela arte do desenho, dos quadrinhos também, principalmente? Bom, eu... já desenhava, fazia uns rabiscos, mas através da minha bisavó, cara, ela que foi a maior incentivadora do, do meu projeto de vida, que eu não tinha nem ideia que ia ser arte, né, e ela, quando a gente ia no banco com ela para receber o pagamento dela, aposentadoria, se não me engano, eu vi as bancas de revistas em quadrinhos e ela começou a comprar pra mim, todo mês ela comprava, comprava uma, comprava outra. Mas a primeira vez que eu comprei, cara, eu vi aqueles desenhos e eu disse assim, nossa, fantástico. Era bem diferente do que os, dos desenhos que passavam no, em desenho, na televisão, né, desenho animado. E eu senti que eu, cara, eu tava muito distante daquilo. E eu dizia, pô, será que eu conseguirei, conseguirei um dia chegar perto desse traço? Desses, desses caras que desenham isso. Já tinha ali um interesse pelo traço, pelo desenho, pela, pela história é, eu... que, tá, que, tá, que era contada. Sim, aí a história, lendo as histórias também, acabei conhecendo os personagens, acabei investigando, né? Desde cedo eu já conhecia muitas coisas de super-heróis, entre outros personagens. E assim eu comecei a trabalhar, trabalhar o traço, trabalhar o desenho, criar personagens, né? criar muitos personagens. A primeira ideia aí já começou com os quadrinhos já muito cedo, porque lá com 7, 8 anos de idade, eu já comecei a representar em uma imagem. Eu, eu fazia um desenho e escrevia um texto referente àquela, àquele desenho. Se era um personagem ou não. Que, o, o conto que eu estava pensando né, na minha cabeça naquele momento. E aí daí em diante comecei a melhorar, né? comecei a aperfeiçoar um pouco e já comecei a partir para os quadrinhos mesmo, começar a fazer sequência, e aí foi indo. E, e qual, é, qual é a temática que tu começou a usar, assim, não, não só no sentido do, de, de, do que tu absorveu dentro da, do, do quadrinho, mas qual é a temática que te chamava mais atenção, que tu começou a te debruçar, e aí pensou, bom, vou, vou por esse caminho. É, isso também tem um... Tem... A gente tem, tem, muita, tem um pouco de dificuldade para falar bem qual o tema que mais me chamou a atenção, ou qual mais que eu abordei, eu abordei com mais. Como é que diz? Mais ênfase. Aham, uhum, sim. Mas medieval, acho que a gente estava muito na, na minha infância, anos 90, era cercado de desenhos animados com. Pessoas com espadas. É, a minha também. A maior, pimenta, essa geração né, foi. Lion, mesmo que não se passasse nesse planeta, tinha um cara com uma espada. É. E isso chamava muita atenção. E sejam, então também, fora a parte medieval, eu gosto, gosto muito de alienígenas também, do tema de ficção científica. E, cara, eu cresci, cresci assistindo filmes de ação, filmes de que tinha a violência, representava muito a violência, né? Sim. Mas também nunca me deixou, nunca modificou o meu, meu modo de ser, assim, como, como Foi. pessoa. Tu, tu, tu eu olhar... passava tudo para pra, os desenhos. Claro, tudo tu, que tu assistia, mas transportava para os desenhos e não, desenhos. Não, não, não te influenciava, digamos, intelectualmente a tua, a tua formação, não atrapalhava. Não de algum... atrapalhava. Porque em algumas situações isso até pode atrapalhar, mas no teu tu... Me Ao invés ajudou. disso, ap aproveitasse a tua, o, até o, o teu traço, né? o, teu, o teu jeito de aproveitei, fazer. Aproveitei, aproveitei não só em questão de desenho, Sim. mas também de cultura. É, exatamente. É, nos anos 90, eu acredito que eu fui muito influenciado pela mídia, mas de uma forma positiva. 
Porque muitas coisas que eu sei... A maior escola que já teve, né? Ainda tem alguns. A mídia daquela época abordava, é, apresentava. Hoje já não tem mais isso. Não. A televisão está modificada. E então, hoje também a gente tem muito mais acesso à internet. E para os jovens, para as crianças, até tão com. É um pouco melhor. Eu vejo que é um pouco mais fácil hoje para trabalhar com a, com a arte, com o desenho. Porque é muito mais fácil o acesso. Embora a gente saiba que tem pessoas com mais dificuldade financeira que não tem acesso a computador, sim, sim. internet, até, às vezes até televisão as pessoas não tem, né? Tem gente que passa muita dificuldade. Mas me ajudou muito, me ajudou muito. E de várias, de, de várias formas. Sim, e, e na questão da literatura mesmo, tu. Uh, não só nos quadrinhos, mas em, em, que, outro, em que outro setor da literatura que, que tinha ilustração, que tinha desenho, tu poderia dizer para nós que tu de alguma forma também gostava, achava interessante o o traço, a forma do desenho. Na minha infância, eu, eu sempre pegava, tinha ficha na biblioteca né, das escolas, da primeira até... Quatro. Que a gente chama de rato de biblioteca, né? Rato Como de biblioteca. Chama? Eu também eu fui muito. Eu sempre procurei nas fábulas. <risos> sim, sim. As fábulas foi o que mais me chamava a atenção. Não vou lembrar bem o nome de algum artista específico, mas eu sempre procurava é, ler fábulas. Coisas relacionadas com a, com a Idade Média, Geralmente contos que se passavam na Europa, né? É, o dos Irmãos Green, Irmãos aquele... Irmãos Green, agora sim, falou uma coisa importante. E aí, foi isso, cara. Eu também depois, já na adolescência, comecei a ler mais romances, mais é, livros mais conhecidos, com temas que já originaram filmes. Por exemplo, Quartemen, que seria As Minas do Rei, do Rei Salomão. Sim. É, também li também Sherlock Holmes entre outros contos que eram mais do lado da muito mais voltados já para o lado do cinema, né? Já estavam trabalhando, sim, cinema, sim. mas também eram mais adultos, né? E não tinha mais, não perdi um pouco o vínculo com as fábulas, com as coisas. Claro. E, no, e nos conta um pouco essa, esse teu lado também, que também tu, a gente estava comentando em off ali que tu também não só desenha, mas também escreve. Sim. Conta para nós o que que tu mais gostava já nessa época e que tu foi aperfeiçoando. Nessa área da escrita, assim. Pois então, eu acho que eu sempre escrevi muito mais pro lado, medie, lado, lado medieval, né? Essa, essa, essa a parte histórica, a mais história, do, bem do passado mas mesmo, fazendo né? Fazendo uma. Como é que se diz? Fazendo uma, uma mistura de, real, de realidades alternativas. Por exemplo, trabalhando muito em cima do que eu assistia, né? Em cima da mídia, de novo, voltando esse mesmo tema. Então eu fui trabalhando com a ficção científica, ou seja, histórias que passavam num planeta, mas que tinham pessoas que usavam, montavam a cavalo, que usavam espada, que tinham navios, mas que tinham armas lasers. Histórias muito pare é, parecidas que se tem hoje, né? Como Star Wars, Jornal das Estrelas, que eram do, que eu não cheguei a ter essa, essa influência cinematográfica de Star Wars e Jornal das Estrelas na minha infância, porque passava muito pouco na televisão ou passava em canais que não tinham muito acesso. Sim, né? sim. Mas me influenciou muito, cara. Era o que eu trabalhei, eu, que eu trabalho mais. Até procuro trabalhar nessa área de ficção. Sim, e, e, a, e as tuas... Conta pra nós das tuas inspirações. Eu, eu já sei, mas os internautas que não sabem com certeza vão ficar curiosos. Quais as tuas inspirações dentro dos quadrinhos? Tanto de nível local, de pelotas, quanto nacional e, e internacional. Começando pelo quadrinho internacional, né? Foi o que começou. Sim. Eu comecei lendo quadrinhos da Marvel e da DC Comics. Acho que o Stan Lee, hoje, posso falar um pouco mais, por ter estudado, é um cara que ele conseguiu atingir os jovens do jeito que ele queria. Realmente o projeto dele deu certo. Me ajudou muito, né? Mas também eu gosto muito, cara, do, do Disney. Do trabalho do Walt Disney. Gosto muito do trabalho do Maurício de Souza aqui no Brasil. Aprecio muito a arte do Ziraldo também. Sim. Porque... Grande criador do, do Menino Maluquinho, Maluquinho Eterno, né? Que até as crianças de hoje estão se debruçando, conhecendo a história do Menino Maluquinho. E outras fábulas que ele escreveu, né? Que ele desenhou também. Outro, outro cara que eu acho fantástico também, né? Que é um cara que é um escritor, que é o Alan Moore. Que fez o Monstro do Pântano, o Atman. Sim. Ele é 
ele é o maior, a maior inspiração na parte física que eu vejo hoje. Mas um cara que daqui de Pelotas mesmo que eu posso falar, que é meu professor André Macedo, foi o cara Sim, que... Do abriu, Libório. Do Libório, foi ele que... A primeira pessoa que me deu acesso a oportunidade para trabalhar no, em cima dos meus quadrinhos e me incentivou, seja através de cursos, seja através de oficinas. Então eu ele, conheci ele já com 15, 16 anos. Então foi um cara que me ajudou muito e eu admiro muito o trabalho dele. Acho que foi muito importante no decorrer da minha trajetória de formação, de, de, seja de, de técnicas de desenho, técnicas de criação de personagens porque aprendi muito com ele com, no estúdio dele. Sim. E, e também tem tem outros que tem um uh, tem um reconhecimento já estadual e nacional, o IOT, e outros tantos, né? Eu estava eu estava comentando também sobre aqueles que são mais da área política, que foram muitos anos, o Enfio, o próprio Milor, que tinha aquela pegada mais de, de, de crítica política, mas com toda aquela generalidade do desenho da, da de fazer o humor, né, através dos quadrinhos da, do, do cartoon, sim, que sim. é muito interessante, né? É, esses tem, tem vários, eu acho muito interessante que no Brasil tem vários grandes, tem muitos bons desenhistas aqui no Brasil, inclusive tem muito, hoje em dia tem muito mais possibilidade de trabalhar na Europa, ou nos Estados Unidos, Isso. devido que o mercado, a gente não é um, o mercado de arte não é, ainda mais com quadrinhos, é muito competitivo, né? Exatamente. Não é tão é. badalado como lá fora. E aí fica difícil fica de difícil. concorrer muitas fica vezes. Concorrer. Mas a arte dos brasileiros ela é muito. Ela é muito elogiada. Existem muitos brasileiros trabalhando na Marvel, no DC. Existem muitos brasileiros ganhando prêmios na Europa com quadrinhos com. É isso, no, isso é de uma forma ou de outra nos orgulha, porque mostra que, que nós brasileiros temos criatividade. Na, ainda mais aqui nós gaúchos e pelotenses temos essa também junto né, com essa esse reconhecimento tentar fazer o nosso nome e ir cada vez mais longe né sim, sim. A, a, a nossa arte típica brasileira gaúcha e pelotense tentar ser reconhecida e ser valorizada como tal não quererem mudar o, o jeito que tu faz ou, faz, ou ou tentar te censurar de alguma forma porque na verdade a arte é, é boa aquela que cumpre seu papel, né? não só na questão do traço, mas na questão de, de passar a mensagem. Não sei se tu, tu também é dessa, dessa, dessa filosofia de, de passar a mensagem, não só através do traço, através do, 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 do desenho mesmo, mas de também levar uma mensagem na de verdade, reflexão. Sim, na verdade, o meu modo de trabalhar com quadrinhos é esse mesmo. Aí já vai vir mais voltado para as coisas que eu estou fazendo no momento. Sim. Não era a forma que eu pensava quando criança como adolescente, porque eu queria muito chegar perto dos do meus ídolos, né? E queria muito chegar a fazer um, é, efetuar um trabalho que concorresse com eles, que fosse do mesma, da mesma grandeza ou até melhor. Sim. Ou maior. E, e... Porque agora, hoje, eu tenho, eu tenho, a, a forma de linguagem que eu tenho que usar é pensar sobre o tema, pensar sobre o que está acontecendo Sim. e pensar na sua realidade. Claro. Então é isso que eu tento trans... Esse é o meu projeto de tentar tentar transmitir através da arte algo que as pessoas sabe se sensibilizem e acabem discutindo sobre isso e acabam tendo até uma dor de cabeça sobre algumas coisas porque a arte assim ela vai vai ter vão ter pessoas que vão vai agradar algumas pessoas mas também não não vai agradar outro, Sim. não vai agradar outro. Né? Então, na tua opinião, tu acredita que a arte em si, no caso, os quadrinhos, contribuem com a transformação social, das pessoas serem, terem mais um senso crítico né, no sentido da sua realidade, tentarem, assim, fazer realmente pensar sobre esse assunto, ou vários assuntos? Sim, eu posso falar é, do meu, por mim, né, da minha experiência. Claro, fala que a arte me ajudou culturalmente. Eu aprendi várias culturas, eu aprendi é, outras linguagens, outras línguas, né, através da, 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 dos quadrinhos, né, e aprendi sobre muitas coisas que não estavam relacionadas com o meu país, mas estavam relacionadas com o mundo. Né. Sim. 
Então eu vejo que os brasileiros eles deveriam dar mais atenção a isso. É trabalhar em cima da sua realidade, em cima do seu cotidiano, a su, os seus quadrinhos, a sua arte. Não, é, independente da, da, do, do tema que for, seja ficção, seja um terror, seja comédia, seja romance, mas que seja algo próximo da sua realidade. E que a forma de linguagem que a gente use, que, que ajude, que seja natural da sociedade, por exemplo, eu trabalho na minha, trabalhando nas minhas histórias, começa a trabalhar com a linguagem do, é, do gaúcho, né? O povo gaúcho, eu não posso fugir disso, não posso me envergonhar disso, porque vai acabar a gente se perdendo se começar a fazer tudo tão, tão certinho. O português é uma língua muito, 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 muito difícil, né? Isso. Se a gente começar, geralmente os, os outros estados, eles trabalham muito com as suas culturas. Eu acho que com a eu... questão do sotaque, sotaque. E, e, isso, e, e, e mostrar que o Rio Grande do Sul não é só a imagem do Galdério, Sim. do que está piochado, também é. Mas mostrar a diversidade cultural que o próprio Rio Grande do Sul tem e Pelotas, claro, não foge a regra, com certeza. É tão diversa quanto o restante do estado. Mostrar essa diversidade através dos quadrinhos. Sim, é tu poderia mostrar para nós os teus, os teus traços aí, os teus esboços e já trabalhos realizados para nós aí, Rafael? Bom, aqui eu tenho umas histórias que eu já até concluí já, Sim. já digitalizei só algumas páginas. Claro, bem bacanas, eu tava dando uma olhada a gente vou ali depois, antes. Vou mostrar ali as imagens Sim. que eu tenho no, no computador. E eu já digitalizei, eu tenho 22 projetos que eu criei há muito tempo. Então criei 88, se não, engano, se não me engano, até anotei aqui. Eu tenho 87 personagens criados. Olha, 87, é bastante, né? É pra muito quem... personagem. Né? Imagino. É, é bastante muito mesmo. Por isso que eu dei uma. Sabe, dei uma parada de criar tanto, porque eu já tenho tantas coisas que eu posso, eu posso pegar esse aqui. Não, e, e alguns tu pode, tu pode reaproveitar né, em algumas reaproveitar. outras histórias, não precisa criar novos para poder fazer, não, de repente pode que, reaproveitar alguns que já que foram feitos. uma história que seja direcionada Isso. Pra uma, uma empresa, alguma coisa. E aí, no caso, são tudo meus projetos, na verdade, né? Que eu fiz muito no... Muitas vezes eu usei tipo, folhas de caderno, ou muitas vezes usei a Tipo, alguma prova que eu já tinha feito. De próprio prova. punho mesmo. A prova do, da escola, tempo do ensino médio, eu pegava, aproveitava. Não tinha mais folha de tanto, desenho, tanto que eu desenhava, né? Então, e os professores, eu... garanto que já anotavam essa tua, essa tua habilidade, essa tua destreza no traço, né? Sim, sim. É, mas a maioria dos, meus prof... dos professores nunca me aconselharam, inclusive, de ah, arte. Sim. De vir pra arte. Ninguém nunca... Foi, foi uma coisa mesmo. muito em tua mesmo, de Sim. intuição, de, de não, começar. Não, não foi bem intuição, na verdade não foi intuição. Tem, tu, tem uma história por trás. Sim, sim, não, mas digo no sentido que tu... É uma coisa muito particular. Era muito não, particular. Não é, é uma... Eu também não conhecia muito de arte, eu achava a arte... Não conhecia muito sobre a arte, o que a arte representava os quadrinhos, né? Sabe, eu misturava, não entendia muito, né? Então, o que acontece? Quando, depois de até 2007, eu corri atrás de tentar fazer publicação, tentar publicar meu trabalho. Tentei, tentei, não consegui. Acabei vendo que a melhor maneira de, de a gente conseguir ser visto é a gente se aperfeiçoando, a gente melhorando. Então, eu, disse, eu, botei, eu coloquei pra mim, eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que entrar pra universidade que não era meu projeto de vida é, ser universitário. Eu sabia que eu desenhava, que eu, poderia, que eu escrevia, eu disse, ah, eu posso fazer isso sem problema para ser quadrinista. Para assim, 